vipi mtazamaji wa Busokela TV? Karibu sana katika kipindi chako pendwa kinachojulikana kwa jina la Simama na Star. Simama na Star ni kawaida yetu kukujuza kila habari za wasanii ambazo zinaendelea hapa nchini. Ni maisha ambayo naishi nyumbani kwao na hata nje nyumbani kwao. Simama na Star leo tumeamua tuje kusimama na msanii ambaye anatikisa sana kwa nyimbo yake kwa jina la Follow Me. Anajulikana kwa jina la Shady Melody. <laughs> Mama baby Shady. Kama kawaida. Mzima kabisa. Uko poa kabisa. Kabisa. Hii Shady Melody ndio jina lako. Alisema ni jina lako la kazi. Ah, uh, Shady Melody ni jina langu la kazi na jina langu halisi naitwa Rashid Ramadhani. Aha, Rashid Ramadhani. Na kwa nini umeamua kujiita Shady Melody? Ah, uh, Shady Melody ni jina ambalo limetokana na Rashid. So wakati wa kuchaka chochaka chua pale kwa nikapata Shady Melody. Mm. Yaani hiyo melody ilikuja ile kwa sababu jinsi ninapoimba kwa fans wangu waliambia kwa una una melody moja kali sana. Mm. Kwa hiyo nilipopata shade ile nikazingatia na mashabiki zangu wanaponiita melody kwa ni kwani nimeleza tu shade melody. Ah. Ni nzuri pia. <laughs> Sawa. Shade melody tukizungumzia shade melody ni mtu anisaidia. Maana mpaka wasanii wangu wa mashabiki zangu wanakufuata na kwambia kwamba baba hebu sijiita shade melody. Ni mtu alizaini gani? Ah, uh, mimi kama Shady Melody, mimi ni mfani ambaye in short na napenda sana kufanya vitu vyangu kwa ufasihi. Mm-hmm. Ndio maana pia watu wananikubali baadhi ya watu na pia ule katika kukubalika kuna ambao wanakubali na kuna pia nakupinga. Ah, uh, kwenye kunipinga hizo changamoto. Ila mimi naamini kwa wengi wananikubali na pia huaga si babu mtu. Eh, naishi na watu vizuri maana pia naweza nikasema ndivyo nilivyo tabia yangu. Wanaishi na watu wazuri na maana pia na kubalika. Mhm. Sa, hivi shedi. Unaona nje kucheka na kila mtu. Kwa maana kila mtu tunacheka naye, kila mtu tunacheka naye, yani hivi mtaani unacheka na kila mtu. Ile kwa upande wako kwa kushush, maana tunasema kucheka chika na watu sana tunashusha brand. Ah, uh, kweli mimi naweza nikasema ainishushi brand. Ndio kuna same na same. Mhm. Uwezi kusema eti niweze kwa vimbia mtani kwa wangu. Mtaa kama mtaa ndio mmoja support yangu mimi. Sawa unasema naweza nikasema ya inabidi nionekane msanii. Inabidi nionekane hapa kweli nipo kwenye hadhi fulani. Lakini mtaani nimeishi nao toka naanza kukua. Alafu naambia ni wavimbie mimi na jambo la. Kwa ni mtaani ndio watu ambao nakaa nao wananipa mawazo fanye hiki fanye hiki. Sasa hivi tunapenda muziki fulani fanye hivi. Jaribu hivi. Unaweza tukafika sehemu fulani. Kwa hiyo watu ambao nasikiliza na ambao napenda kukaa nao kwa sababu hiyo. Sawa. Shady mpaka kusaibuli. Unatangu makali, watu wanakusikiliza. Una management ambayo anakusimamia na kusupport katika kazi zako? Ah, kusana management naweza nikasema hapana. Kwa sababu bado sijapata mtu akunishika na kunisupport. Wa kazi zangu wanasimamia na baadhi ya watu ambao wanakubali kazi zangu na watu ambao wana support kipaji changu watu ambao wanakaa mimi chini wananisaidia baadhi ya mambo ninapokwama wana mdogo wetu chika kitu kusaidia sehemu fulani hii ndio kusaidia sehemu fulani kutimiza malengo yangu bila kusema la management ambayo inanishikilia na nifanyie kila kitu hapa siku sana video studio ni bali sitafanikiwa mpaka leo kupata ila naamini kwa kutaza Mungu itawezekana sawa kwenye katika ngoma yako ambayo sasa hivi ina trend sana inaitwa for me ile ngoma kwanza idea yake mwanangu ilipata kipataji tulikaga afra from nowhere studio hiyo aje ikaja au ah uh, sana follow me follow me ni idea fulani ambayo ilijitokeza tu maana ile track ilikuwa imekaa sana studio ile rekodiwa verse ya pili lakini natu kumalizia chorus so tukona nimekaa muda mrefu sana maana kwa pia tukifuatilia masuala fulani ya usaini sense ni basata mambo haya ni kitu platform. Kwa tulivyo maliza kutimiza tukaamua sasa tuirudie ile ngoma. Ndio mm-hmm. kaji kule tu tumekaa, tumeanza kuandika verse ya kwanza sababu pia kwa tumeshamaliza ila chorus ilikuwa bado na pitch. Kwa fika tu tukashangaa idea imekuja tu yani ilikuja kwa sababu ya muziki wa sasa. Unajua muziki wa sasa ni muziki fano wa five. Kwa tulipokaa kwa sababu ilitaki kwani ya kitambo. Mm-hmm. Tumekaa tumefikiria ikatokea tu from nowhere. Yani. Kwa tuite follow me sababu ni mapenzi fulani jambo ambayo naelezwa huko ndani yani yani kwa mapenzi fulani msimia si ni kwambiaje lakini ndio hivyo tu alikuja tu follow me yeah sawa so, tunaona kuna harmonize pamoja na aslay 
na wao pia wana ngoma zao ambazo zinazoitwa follow me na wao pia una ngoma ambayo inaitwa follow me na wao pia ni ina trend kinyama utofauti ukoje kati ya follow me yako na follow me ya harmonize pamoja na sale um usana nyimbo ya harmonize na asle follow me na ya kwangu ina tofauti kubwa sana follow me ya kwangu ni bitu fan la afro ila ukizingatia asle na harmonize ni hizi ngoma tu za kawaida ambazo ni singa tu ila kawaida lakini ya kwangu mimi ni afro na ukizingatia afro hapo ni bitu fan vya mbo yamechangamka so mziki wa asle na harmonize na kwangu ni tofauti na hata ukizingatia tayo follow me ambao ni chorus ni tofauti kabisa ila tuliamua kufanya follow me kwa sababu tuliamini kwa mziki wa follow me wa asle na harmonize na kwangu afro zitazima zitakuwa zikimishana na hata ndio kwa na zipake zishindanisha sana sababu mimi nilikuwa ni afro afro ina mbeba msanii zote na wewe mwenyewe ukikanyagia afro lazima mwa kutonekana kali au wewe shedi kwa na unaambia kwamba follow me harmonize from jana slay ilichangamka yako wewe ndio umechangamka si ndivyo naweza nikasema hivyo yeah ah sawa shedi e bora ndugu mtazamaji wa sinema na star huyu tuna naye hapa anaitwa shedi melody shedi melody ni msanii wa Bongo Flava ambaye anajulikana sana sana ni msanii chipkizi alafu anakimbia kinoma noma ametoa nyimbo yake inayojulikana kwa jina la Follow Me Follow Me ni nyimbo fani ambayo inatikiswa sana 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 bado tuko naye ndani ya mjengo Shady Melody na nijue changamoto changamoto ambazo unazipitia katika sanaa yako wewe ni kama msanii chipkizi alafu unapambana kinoma tunaona tu ngoma zako zinaenda kuna changamoto gani hizo ambazo unazipitia ah kwa sana changamoto changamoto ya zinatokea afuko ni kazi yote wote zinatokea changamoto na bila changamoto hatuwezi kufika maana nasema changamoto ni kila kitu lazima kutokea usikate tamaa kwamba unaweza kufika mahali ah mm-hmm. uh, so ni msaada tukazungumzia changamoto maana kwa changamoto nyingine wote zinaumiza zinaumiza ambazo zinatokea hasa kwa sisi wasanii mpaka mtu anamwona anafikia level fulani anajulikana ana video kali eh na mtu mwingine anapokea so aina lazima sana tunaweza tukaendelea labda na swali lingine hapana mshe kitu cha jukwani ah yeye ndo umeingia na ile mivibe yako bali yuko yani kwenda kuonesha watu kitu ambacho unacho afu kashusha ya mshe kutokea mshe kutokea na sasa kama ni issue labda eti kwa siwezi kuimba hapana ila tu sema ni mwanzo nilikuwa naanza confidence kwa zero so pale nilipo shushwa mimi nilinyuma lakini sikukata tamaa nilimwomba kupambana na bado nikaendelea kupambana mpaka sasa hivi niko hapa sawa kuna kitu katika maisha yako ambayo kisha kutokea kitakuuma sana ukasema dawa msiki basi kisha kutokea <laughs> yani yeah, kisha kutokea ah uh, nakumbuka siku moja niliingia studio fulani hivi ya uko huko mtaani. Mm. Ndio studio bado pasi kwanza kurekodi hata mmoja hata mmoja. So akati napigua beat, producer anambia, "Hii sasa tukusikie mbegu yetu." Mm. Yaani pili na akitaja kwanza tumi kuimba, producer anambia, "Da, mbegu yetu una sauti inabidi ukipe taarabu." So, ni kitu ambacho mimi niliniuma sana hadi kwa kesi ningesema, "Da, mimi muziki labda sikubarikiwa." Mm. Lakini kama nilipokuambia kwa mtando ambao umenielewa na mtando ambao kwa nilio kwa chama. Kwao ndo likana mimi akanieleza kwa usikate tamaa mimi kupambana, kupambana kama ipo ipo tu. Mm. So toka siku hiyo nikaanza kweli kupambana na mpaka sasa hivi hapo hapo. Sasa tuni katika familia yako. Familia yako nakusupport kwa kitu ambacho unachofanya. Ah. Ah, kusara familia naweza nikasema ina support la soko kiasi kikubwa sana. Unajua ni ngumu sana mzazi kuamini kwa mziki una faida kwa mwanae. Mpaka kuonyesha jitihada zako, umeonyeshwa kwa kweli mziki unalipa. Na uweze kumuonyesha hivi hivi. Nyinyi anakuambia kwa ili uweze kuwa sawa kwenye mziki, toa hela upate hela. Kwao inakuwa ngumu sana kwa sisi vijana ambao bado hatujafikia leo kufanya kusema tunaanza kujitegemea kufanya mziki kama sisi. Na kumwaminisha mzazi kwa mziki unalipa. 
So unaweza ukamwambia uka, ukamwambia mzazi kwa mimi nafanya mziki akadharao. Akadharao ah, wewe mziki unakusaidia nini? Eh? Mziki sio mzuri, mziki sio nini nakataza. Eh? Mm-hmm. Lakini kwa sababu ni kipaji, unajua anachokupa Mungu inabidi kutumie. Mm-hmm. Sasa kwa jitihada zangu ndo ndo vishawishi kwa wazazi wangu. Mm-hmm. So hata kama hawakubali au bwana hawakubali lakini naamini kwa nitakapoongeza jitihada na pia atakupa nini maana. Sawa, japo kwa leo umeanza ndomana umeanza unafanya vitu vizuri unatoa mambo makali watu wanaziona wanasikubali na faida gani hapa ambazo umeingiza ba, yani tuseme baada ya ngoma yako ikutoka follow me faida gani hapa ambazo umepata sema yes follow me hapa mimi nionyesha vitu ah uh, sana faida ambazo nazipata mm. kimsingi mimi naamini kwa muziki utanilipa. Sijali kwamba nimetoa follow me abe niingizie kiasi fulani. Isiponiingizia leo hii, naamini ipo siku itakuja kuniingizia hela. Hata kama sio leo. Mm-hmm. Kwa sababu kukwambia tu hapa haraka haraka tu kwa follow me niingizie kiasi fulani. Hapana. Follow me ni muziki ambao upo na utaendelea kuwepo. Sawa, ni msanii gani ambaye anatamani kufanya naye collab? Ah kwa msanii ambaye anatamani kufanya naye collab kwa mimi mwenyewe kwa mwanzo wangu ni wengi ambao natamani sana. Yaani kwa sababu wengi sana ambao wana game ila ambaye anapendekeza sana ni mtu ambaye pia anavutiwa na wimbaji wake Ibra. Ibra wa kunde game. Yeah. Kwa nini Ibra? Ah, uh, Ibra ni msanii fulani ambaye wimbaji wake wananivutia sana. Mm. Yaani upangaji wake wa mashairi, kuanzia mashairi, beats, melody yake huwa ananivutia sana. So naamini nikipata hata collab yake moja eh tukachanganya idea yake na yangu na mimi naweza kufanya kitu kikubwa sana ambacho tunaweza kusikika na kawa ni hit song yani hizo ni ndoto zangu mimi ambazo nawisha Sawa so, tunajua kuna wasanii wengi sana matikizi ambao walianza katika game mwisho siku wakata tamaa wakapata changamoto kibao alafu akaamua kusimama Una ushauri nini vijana kama hao uh, Napenda kuambia kwamba muziki una mambo mengi. Na kwenye mambo mengi una mbona katisha tamaa. Eh una mambo pia yanakufariji. Yanakufariji. So usijaribu kwa tamaa. Upambane. Upambane. Tuangalie nini cha kufanya, tupite njia gani ili tuweze kufikitimiza malengo yetu. Unjue kipaji ni ni, ni, ni kiwanda hivi anasema. So unapokata tamaa basi sawa kata tamaa lakini wazo unapanga nini kwa wakati eh kata tamaa eh lakini unapokata tamaa kaa chini tuuliza kichwa sawa tunajua vijana wengi sana waga mnaumia katika mahusiano yani vijana kama ni waga mkianzaga tu mahusiano basi mkaacha kidogo basi mnaanza kupotea katika game shedi mbona watoe nyimbo ah bwana eh ah sio nini visikizie kibao vipi katika mahusiano yako wewe yanakupanaje katika kazi zako na je upo katika mahusiano ah uh, kusana mahusiano hilo ni jambo ambalo lipo so hata pia kwa sisi maartist wasanii wewe ni kinatupa tuseme mood ya mora ya ya uandishi naweza nikaa kwenye mahusiano pesa yangu ikanoga so nakuta naweza nikaandika ngoma makali kusana pesa yangu Eh, au nakuta pia kweli nimeumizwa. Eh, kwa kuti natoa ngoma kadha ambayo inaweza ikagusa wengi ambao wameumizwa. So, mahusiano yapo. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba ipo kwenye mahusiano au sipo. Eh, yaani kama nataka kujua sasa hivi kwa nipo kwenye mahusiano, sikiliza follow me. Inaweza ikakuonyesha kwa jamaa kweli kuna jambo. Sawa <laughs> bwana. Kuna mtu hapa ambaye anakizama kwa wakati huu, kuna watu ambao wanakizama kwa muda huu na wanatamani sana kufanya kazi na wewe mmoja. Wakufollow kama nani katika mitandao yako ya kijamii na namba zako la ndio unaweza kawaachia hapa? Ah uh, kwa mitandao ya kijamii ni ile ile jina tu Shade Melody. Kwa jina ambalo nalitumia already kwa platform na kuhusiana na namba zangu ni 0685873143. Hiyo ni namba yangu ya Airtel. Kwa namba yangu ya Tigo ni 06 Amsini, amsini tano, sabina moja, ishu na tatu. Izi mwona mbazangu, sayo utokinipigia, mwona nipata. 
Eh bwana ndugu yangu mtazamaji wa simama na saa. Na imani ni destiny nimekujuza kila kitu siku ya leo. Ongea na kopo na shade melody ni msanii ambaye anachukia na anaweza sana. Simama na saa lazima kujuza kila kitu ambacho kinachoendelea kuhusu na wasanii wadogo na hata wale wakubwa ambao wametoboa. Usitoke kusubscribe sasa sub Sokero TV. Kama bado hujasubscribe Sokero TV nenda na subscribe. Usahau ku comment kitu gani tuongeze, usahau ku share pia na ku like. Bwana mimi ni destiny follow Instagram kama official nudi data. Na wapenda sana na karibuni sana next time. Bye bye.